வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் ஹலோ வைஸ் வெல்கம் பேக் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் திஸ் இஸ் அஹில் அண்ட் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் செவன்டீன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபேரடைஸ் லாஸ் பார்க்க போகிறோம் லா நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இப்போது ஃபேரடைஸ் லானால் என்னது அப்படின்னு கேட்பீங்க இப்போ ஃபேரடைஸ் லானால் என்னதுன்னு நான் இப்போ டக்குன்னு ஒரு ஒரு ஒன் மினிட்ல சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம பார்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் இன் ஒன் ஷாட் அந்த ஃபார்ட்டி மினிட் வீடியோ இருக்குல்ல ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ் இன் ஒன் ஷாட்டை வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலிசிஸ்னால் என்ன அந்த ப்ராசஸ் என்னது அது எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஒரு டீட்டெயில் கூட விடல எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ்னால் என்னது அந்த ப்ராசஸ் என்னது யார் டெபாசிட் ஆவா எலக்ட்ரோலைட் எப்படி உடையும் அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ ஃபேரடே சயின்டிஸ்ட் ஃபேரடேன்றது ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் இப்போ அவங்களுக்கு புரியுது ஆனால் அந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது இப்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் புரியுது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது இந்த ஆனோடில் கேஸ் பறக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஓகே எனக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போது உங்களால் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது எவ்வளோ வெயிட்டு மெட்டலோட மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது இல்லை அது எவ்வளோ வெயிட்டு எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் பறக்குது அந்த எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் பறக்குது இதெல்லாம் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்னால் முடியும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஃபேரடைஸ் லா சொல்கிறாரு அதுதான் வந்து லா ஒன் லா டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு ஓகேயா ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரோலிசிஸ் பார்ப்போம் ஓகேயா இந்த டாபிக் வந்து நீட்டுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது வர்றதுக்கு ஸோ நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபேரடேஸ் லா ஒன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் ஃபேரடே ஓகே அது என்னது அப்படின்னா இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேயா லா ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபேரடேஸ் லா ஒனில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அவர் என்ன ஆசைப்பட்றாரு அவருக்கு வந்து இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனோடில் வந்து கேஸ் பறக்குது கேத்தோடில் வந்து மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது அதோடய வெயிட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆசைப்பட்றாரு வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு ஸோ அது அவர் சயின்டிஸ்ட் தானே அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிப்பார் ஸோ என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டை வந்து ஒன் ஆம்பியர் டூ ஆம்பியர் அப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ கரண்ட்டை கூ எவ்வளோ கரண்ட்டு கூட கூட வெயிட்டும் கூடுது அப்படின்றத பார்த்தார் ஓகேயா ஸோ க கரண்ட்னா என்னது கரண்ட்னா ஐ ஓகே கரண்ட்னா வந்து ஐ ஐ வந்து என்னது ஐ வந்து கரண்ட்டு வந்து சார்ஜ் பர் யூனிட் டைம் சார்ஜ்னா என்னது கியூ பை டி சார்ஜ் பர் யூனிட் டைம் கியூ சா கியூனா சார்ஜு டீனா டைம் ஸோ கரண்ட் வந்து சார்ஜ் பர் யூனிட் டைம் ஸோ கரண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சார்ஜும் அதிகமாக இருக்கும் அது டைரக்ட் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ ஃபேரட் என்ன சொல்கிறார் ஃபஸ்ட் ஆல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா கரண்ட் கூட்ட கூட்ட வெயிட்டும் கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படின்றாரு வெயிட் ஆஃப் மெட்டல் டெபாசிட்டட் ஓகேயா ஸோ நான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து சார்ஜ் வச்சு தான் படிப்போம் ஃபஸ்ட் லெவல் ஓகேயா சார்ஜ் வச்சு தான் ஸோ டி எங்கே கொண்டு போயிருங்க கியூஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபார்ம் நான் ஞாபகம் இது ஈஸி ஃபிசிக்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் டென்த்து சா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா வெயிட்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு கியூ சார்ஜு ஸோ கரண்ட்டு கூட கூட சார்ஜ் கூட 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 வெயிட்டும் கூடுது அப்படின்றாரு ஸோ இது வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஆனால் எவ்வளோ கூடுது அதை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணால் என்ன வரும் வேறு ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அது வந்து ஜெட் ஜெட் கியூ ஸோ டபிள்யூ சி குவல் டு ஜெட் கியூ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றாரு ஸோ ஜெட் என்னது ஜெட் வந்து அதையும் சொல்கிறேன் ஜெட் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஈக்வி வேலண்ட் ஓகேயா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஈக்வி வேலண்ட் ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஸோ டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஐடி இந்த ஐடி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி தானே ஸோ கியூக்கு பதில் ஐடி போடுங்க டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜிட்டு ஓகேயா ஜிஐ ஜிஐடி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லா உடைய ஃபார்முலா
Q is 1, then Z into 1. Z into 1 is Z. So, Z is going to be Z. So, what do you say? Z is going to be the weight of metal deposited when charge is 1 coulomb. That's it. So, that's the definition. That's the mathematical definition. That's the definition. But the real and conceptual meaning is Z. That's what I'm saying. So, when you say Z is going to be Z, you will be going to be first F. F is going to be Faraday. That's what I'm saying. So guys, now we are going to talk about Faraday's first law. Now we are going to talk about Faraday's first law. Now we are going to talk about Faraday's first law. We are going to talk about Faraday's first law. So we are going to talk about step by step. So now we are going to talk about Faraday's first law. Now we are going to talk about Faraday's first law. So in Faraday, one man is doing science level of physics, chemistry, electrochemistry, etc. Electricity is doing a contribution to electricity. Our bulb, tube light, fan, etc. So one man is doing this. We are doing all the scientists. We are doing all the scientists. What do you think about the scientists? Now, Newton is doing a force. So the force unit is doing a Newton. Now, Faraday has contributed to electricity in Faraday. So, Faraday has a unit of charge. Scientist, okay? So, what do you do? Faraday has a unit of charge. Faraday. So, Faraday has a symbol of F, capital F. So, Faraday has a unit of honor. So, what do you do? Faraday has a unit of honor. So, what do you do? Faraday has a unit of honor. That's okay. अना इधर वैरा इधर वैरा ना रीजंस इधर उन्हें ना इन्होंने दो वाली लेक्सप्लेन मंडरे ओके आ वो दो वाली लेक्सप्लेन मंडरे ये भी ना इधर फैरडे वाले यूनिट ये वो लो अंदर ये वो लो वैल्यू फैरडे पर वन फैरडे चार्ज पास आगे भी ना ये वो लो चार्ज अभी इन्टर ना सोच रहे � इधर जो ना वंदे वन मोल इलेक्ट्रॉन की टेना वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ये वो लोग चार्ज अब इनके टेना निये ना सुन गया इप्पो वन मोल ना ना दे वन मोल ना उंगली कंडी पता ही नो ना लेवल स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री इकला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अदले ये पापी है वन मोल ना ना टेन तू डी पावर ट्वेंटी थ्री आप इन पापिंग है वन एटम्स इधर वन मोल ऑफ एन एटम ना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इनटू टेन तू टेन तू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल अभी ना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इनटू टेन तू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल ना ना ये करें वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप वो into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb This is the value Now, if you solve and calculate This value is approximately 96,500 coulomb 96,500 coulomb Where are you looking at this number? I will explain the next equation This is the number 1 Faraday Okay? So, if you say this is a scientist We will say 1 Faraday So, if you say this is a scientist ओके और फैरेडे उन्हें 96,500 कोलम आउट्स को आप इन्हें सोली सेट पंट टाइम है प्री ओके आ सो वन फैरेडे ना ना तो वो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मत्तम है वो चार्ज रुके आप इन्हें रहता वन फैरेडे आदो तो 96,500 कोलम ओके आ ओके इप्पन आ उन्हें आड़ता वाली एक्सपेरिमेंट रहे आड़ता वाली आड़ता वाली � in the second value, you can see the electrochemical equivalence in the second value. So, what do you say about Faraday? I'm going to say a super one. Now, what do you say about Faraday? I'm going to go to a table. First, we will add a charge. Then, we will add a metal. Then, we will add a metal weight. So, we will add a metal weight. Now, let's go to the next one. So, we have a table. So, what do you want to say? Now, if you pass the charge of one Faraday charge, I will tell you how much the metal is. Now, let's go to the next one. Then, we will do one gram equivalent. That is, one gram equivalent of 
மெட்டல் வந்து டெபாசிட் ஆகுது இப்போ ஒன் கிராம் இக்குவரண்ட்னா என்னதுன்னு உங்களுக்கு நீங்கள் யோசிப்பீங்களே இப்போ ஒன் மோல் அப்படின்னா ஒன் மோல் அப்படின்னா என்னது ஒன் மோலோடைய வெயிட் என்னது ஒன் மோனோடைய வெயிட் வந்து மோலார் மாஸ் மோலார் மாஸ் கரெக்டா கரெக்டு இப்போ கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு மோலார் மாஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் கிராம் கரெக்டா இப்போ ஒன் கிராம் இக்குவலண்ட்க்கு எவ்வளோ வெயிட்டு இப்போ ஒன் மோ ஒன் மோலுக்கு வெயிட்டு வந்து மோலார் மாஸு ஒன் கிராம் இக்குவலண்ட்டுக்கு வெயிட்டு அதுதான் வந்து ஈக்குவலண்ட் வெயிட் அதாவது ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் இப்படி என்னது இது வந்து எம் ஓகே ஸோ மோலார் மாஸ்ன்றது எம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ்ன்றது எம் பை பேலன்ஸி ஃபேக்டர் ஸோ இதுதான் வந்து இ இதுதான் வந்து ஈக்குவலண்ட் மாஸ் இ ஓகேயா இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப தேவைப்படும் ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபார்மெலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க நான் அழைச்சிட்றேன் இல்லைட்னா உங்களுக்காக இங்கே எழுதுறேன் ஓகே ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் மோலார் மாஸ் பை வேலன்சி ஃபேக்டர் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஒன் கிராம் இக்குவலண்ட் மெட்டல் கிடைக்கிது அப்படின்னா அதோடய வெயிட் என்னது ஈக்குவலண்ட் மாஸ் இ கிராம் இ கிராம் கிடைக்கிது இவ்வளோ இவ்வளோ மாஸ் கிடை கிடைக்கிது நம்மளுக்கு ஒன் ஃபேரடே பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகேயா ஸோ இப்போ ச ஃபேரடே வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இப்போது நான் எத்தனை ஃபேரடே பாஸ் பண்ணுறேனோ அத்தனை கிராம் இக்குவலண்ட் கிடைக்கும் எனக்கு அப்படின்றாரு இப்போது என் ஃபேரடே பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என் கிராம் இக்குவலண்ட் கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் லாவில் வந்து இன்னொன்று சொல்லலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேரடேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் கிராமிக் வேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து ஃபஸ்ட் லாவில் ஒரு செ செகண்ட் பார்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லா பார்ட் டூ அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்ட் ஒன்னு ஃபஸ்ட் லா பார்ட் ஒன் இது ஃபஸ்ட் லா பார்ட் டூ ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ என் இப்போ இவ்வளோ சார்ஜ் பாஸ் பண்ணுற இவ்வளோ கிராம் இக்குவலன் கிடைக்கிது இதுக்கு வெயிட் எவ்வளோ கிடைக்கிது ஓகே என் என்இ என்இ கிராம் கரெக்டாக என்இ கிராம் எல்லாத்தையும் என் என்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் என் என்இ கிராம் வருது இப்போது சப்போஸ் நான் ஃபேரடே வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு அவருக்கு எவ்வளோ பாஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரியுது இப்போ வேறு எவனோ வந்து நான் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரில சும்மா ஒரு கியூ கியூ சார்ஜ் பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது எவ்வளோ சார்ஜ் பாஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ அதில் அதில் வந்து எனக்கு கூலும் வேலையும் தெரியுது ஆனால் அது ஃபேரடே எவ்வளோ ஃபேரடேன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணுறது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கியூ கூலும் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எத் அதில் எத்தனை ஃபேரடே இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிவைட் பை நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூலும் அதாவது டிவைடட் பை ஃபேரடே ஸோ ஒரு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அதை வந்து ஃபேரடே வேலை டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அவ்வளோ ஃபேரடே இருக்குது அவ்வளோ ஃபேரடே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேரடே இக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கிராமிக் வேலட் ஸோ கியூ பை எஃப் Q பை எஃப் கிராமிக் குவலண்ட் இருக்குது கரெக்டா கரெக்டு இது வந்து கூலூமில் இருக்குது இதை வந்து ஃபேரடே வாழ்ந்தோன்னா எப்படி எழுதும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா அது மறுபடியும் ஒரு ஒரு தடவை ரீவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா ஸோ கியூ பை எஃப் கிராமிக் குவலண்ட் இருக்குது கியூ பை எஃப் வந்து எப்படி எழுதலாம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடியா ஸோ ஐடி பை எஃப் ஓகேயா ஓகே டீல் இப்போது இதோட வெயிட் என்னது இதை எனக்கு சார்ஜே வந்து எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டபுள்யூ எழுதுக்கோம் டபுள்யூ கிராம் ஓகே ஸோ டபுள்யூ கிராம் ஓகே இப்போது இப்போது அடுத்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இப்போ என் லா லா நம்பர் ஒன்னை வச்சு என்னால் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஏக்குவலண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றாரு எப்படி ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ பை கியூ டபுள்யூ பை கியூவா இப்போ ஒன்ட்டா எத்தனை இருக்குது எத்தனை கேஸ் இருக்குது ஒன்று இருக்குது ரெண்டு கேஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேஸுக்கும் வந்து ஜெட்டை கண்டுபிடி அப்படின்றாரு ஸோ ஜெட்டை கண்டுபிடிப்போமா ஜெட்டு வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஜெட் என்னது டபுள்யூ பை கியூ வெயிட் என்னது ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு வெயிட் என்னது இ கிராம் E பை இ பை கியூ கியூ என்னது ஒன் ஃபேரடே ஸோ இ பை எஃப் ஓகேயா ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ செகண்ட் கிளாஸ்க்கு செகண்ட் கிளாஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் வெயிட் என்னது சாரி வெயிட் என்னது W டபிள்யூ பை சார்ஜ் என்னது ஐடி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி ஐடி எழுதுங்க ஸோ ஐடி ஓகேயா ஸோ இதுதான் இதெல்லாம் வந்து ஜெட்டோட வேல்யூ அப்படின்றது ஓகேயா இப்போ இதை விட்டுருங்களேன் இப்போது இது மட்டும் இருக்குது இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா இது வெயிட்டு இது வெயிட்டு இது சார்ஜு இது சார்ஜு இப்போ வெயிட்டு வெயிட்டு சார்ஜ் சார்ஜ் எல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் அரே அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியும் அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் ஃபார்முலா ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ அப்படியே வச்சுருங்
கியூ வந்து ஐடி ஓகேயா ஸோ டபிள்யூ சி கோல்டு ஜெட் ஓகே ஜே ஜெட் ஐடி ஓகே இது வந்து ஈஸியஸ்ட் டு ரிமெம்பர் இருக்கிறதுல ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இது வந்து மொதல் ஃபார்முலா ரெண்டாவது வந்து இது இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது எல்லாருமே விட்டு தான் போவாங்க இதை வந்து நான் வந்து எப்படி ஒரு டக்குன்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேயா இந்த நாம் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா இந்த இந்த ஃபார்முலா இருந்து டிரைவ் பண்ணால் தான் இது ஸோ ஜெட்டு வந்து என்னது வெயிட்டு பை சார்ஜ் கரெக்டாக வெயிட்டு பை சார்ஜ் இப்போ சார்ஜ் என்னது ஐடி ஸோ வெயிட்டு பை ஐடி கரெக்டாக ஓகே இப்போ இப்போ சார்ஜ் வந்து இப்போ சார்ஜ் வந்து ஒன் ஃபேரடேயாக இருந்துச்சுன்னா என்னது இப்போ ஒன் இப்போ சார்ஜ் வந்து ஒன் ஃபேரடே உள்ளே விடுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வெயிட்டு செட்டில் ஆகும் இப்போ தான் நான் பார்த்தோம் ஒன் ஈக்குவலண்ட் ஒன் ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஸோ இ கிராம் இ கிராம் வந்து செட்டில் ஆகும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்களா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை ஐடி சி சிம்பிள் இது வந்து இதில் வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லாஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து நம்ம லா நம்பர் டூக்கு வந்து அடிப்படையாக இது தான் இந்த ஃபார்முலா தான் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த லா இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்தே வந்து ஒரு ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேயா பார்த்துக்கோங்க ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் என்னது அப்படின்னா ஜெட்டை விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து வெயிட்டு 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 சார்ஜ் சார்ஜ் இப்போது வெயிட்டெல்லாம் ஒரு சைடு சார்ஜெல்லாம் ஒரு சைடு அரேஞ்ச் பண்ணுவோமா வாங்க இந்த இயை வந்து கீழே கொண்டு போங்க ஐடியை மேலே கொண்டு போயிருங்க இப்போ ஐடியை மேலே வந்துடும் இ வந்து கீழே வந்துடும் இ கீழே வந்துடும் ஐடி மேலே போயிடும் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுல இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ஓகேயா இப்போது இதோட இன்னொரு கண்டினியூஷன் இருக்குது இப்போது வெயிட் பாருங்கள் வெயிட் வந்து வெயிட் தான் இ என்னது இ வந்து மோலார் மாஸ் பை வேலன்சி ஃபேக்டர் மோலார் மாஸ் பை வேலன்சி ஃபேக்டர் கரெக்டாக வேலன்சி ஃபேக்டர் வேலை மேலே வந்துடும் வேலன்சி ஃபேக்டர் மேலே வந்துடுமா அண்டு வெயிட் பை மோலார் மாஸ் என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ வெயிட் பை வெயிட் பை மோலார் மாஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு வேலன்சி ஃபேக்டர் விஎஃப்னு எழுதலாம் எல்லோரும் வந்து என்எஃப்னு எழுதுவாங்க என்எஃப் என்எஃப்னால் வந்து வேலன்சி ஃபேக்டர் தான் அதே தான் ஓகேயா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நினச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இதை வந்து ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் ஃபார் ஃபஸ்ட் இது வந்து இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லாவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் செகண்ட் லாவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வரும் ஒன் மினிட்டில் ஆன்சர் வந்துடும் இது ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக சொல்யூஷன் போட்டு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ இதை வந்து தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லா டூ போவோம் லா டூ லா என் லா நம்பர் டூ என்னது லா நம்பர் டூ என்னது லா நம்பர் டூ சிம்பிள் இது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வென் கரண்ட் வென் கரண்ட் இஸ் சேம் when current is same uh, when current is same uh, same num- same number of gram equivalence gram equivalence obtained okay same number of gram equivalence are obtained and in the case la vanda enna nadakumna w irukku la w vanda directly proportional to e ipdi irukum ipo law 1 la vanda w directly proportional to yaar charge ஆனால் இப்போ சேம் கரண்ட்டு சேம் கரண்ட்டுனா சாரி சேம் கரண்ட் இல்லை சேம் சார்ஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்போயுமே சார்ஜ் தான் சொல்லுவோம் கரண்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸில் தான் சொல்லுவோம் சார்ஜ் தான் கரண்ட்டு இங்கே ஓகேயா ஸோ சேம் சார்ஜ் ஸோ இங்கே வந்து சார்ஜ் எல்லாமே சேம் அப்போ வந்து டபிள்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இ ஸோ இது வந்து டேரக்ட் எம்சி கியூவில் சப்பா மேனராக கேட்கலாம் ஓகே டபிள்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இ டபிள்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கியூ இதுதான் வந்து லா ஒன் லா டூக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேயா ஓகே இப்போது இப்போது வாங்க இப்போது நம்ம வந்து ஏன் இது இப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேயா ஸோ இப்போது வே சார்ஜ் இஸ் சேம் சார்ஜ் இஸ் சேம்னா என்னது இங்கே இந்த ஃபார்முலா பாருங்களேன் இந்த ஃபார்முலா இந்த W பை இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி பை எஃப் ஓகேயா ஸோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் இருக்குது ஓகேயா ரெண்டு எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லில் ஒரே கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் எலக்ட்ரோலைட் வேறு வேறையாக இருக்குது ஓகேயா ஸோ எலக்ட்ரோலைட் ரெண்டுலேயும் வேறு வேறையாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டுலேயுமே கரண்ட் சேம் ஓகே அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிராம் ஈக்குவலண்ட் வந்து சேமாக கிடைக்கும் ரெண்டுலேயும் அப்படின்றாங்க என்ன தான் கரண்ட்டு என்ன தான் வந்து வேறு வேறு எலக்ட்ரோட்டாக இருந்தாலும் கரண்ட் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் டைண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து லாஜிக் ஓகே அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ
ஸோ கான்ஸ்ட் இது இதுவும் கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ ஐடியும் கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபேரடேவும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த மொத்தமும் கான்ஸ்டன்ட்டு தான் ஓகேயா ஸோ இப்போ டபிள்யூ பை இ இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம் இ வந்து அந்த சைட் கொண்டு போயிருங்க இஸ் ஈக்குவல் டு கே இ ஓகேயா இப்போ இந்த ப்ரொப்போஷனல் டிசைன் இப்போ ஈக்குவல் டு சைன் அடிச்சுட்டு ப்ரொப்போஷனல் டிசிம்பிள் எழுதிங்க சி இப்படி தான் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து இருக்குது ஓகேயா ஓகே இப்போ வந்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ பை இ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டபிள்யூ பை இ இஸ் கான்ஸ்டண்ட் கரெக்டாக இந்த இந்த ஒரு டேர்மில் இருந்து நிறைய ஒரு டூ ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் ஃபார் லா நம்பர் டூ ஓகே ரெண்டு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் எப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன் பை இ டூ இது ஒன்று இதை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணால் டபிள்யூ ஒன் பை இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ பை இ டூ இது ரெண்டும் ஒன்று தான் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் பை இ ஒன் என்னது ஸோ டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ பை இ என்னது என் இன்டு என்எஃப் ஓகேயா ஸோ இப்போ டபிள்யூ ஒன் பை இ ஒன் என்னது என் ஒன் வேறு இன்க்ளூட் என் ஒன் இன்டு என்எஃப் ஒன் கரெக்டாக ஸோ டபிள்யூ ஒன் பை இ ஒன் ஒன்னது இங்கே இங்கே ஒன் ஒன்னாக போடுங்க அப்போ இதுவும் ஒன் ஒன்னாக ஆயிரும் கரெக்டாக ஓகே இப்போது இதே இது வந்து டூ டூவாக போடுங்க டூ டூ இதுவும் டூ ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ இ டூக்கு வந்து என் டூ எஃப் டூ என் டூ இன் டூ என்எஃப் என்எஃப் டூ ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஆக்சுவலாக ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ ஒன்று டூ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லா லா நம்பர் டூ வந்து ஈஸி ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லா நம்பர் டூக்கு டபிள்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ இ ஏன்னா கரண்ட் சேமு சார்ஜ் சேமு ஓகே அண்ட் லா ஒன்றுக்கு வந்து டபிள்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ கியூ ஓகேயா அண்ட் இந்த ஃபார்முலா வந்து கோல்டன் ஃபார்முலா எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து லா ஒன்லேருந்து எடுத்த ஃபார்முலா லா டூக்கு வந்து இது தான் வந்து பேஸாக இருக்குது பார்த்து பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து சென்ட்ரல் ஃபார்முலா அதுதான் சென்ட்ரலில் இருக்குது சென்ட்ரல் ஃபார்முலா எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் திஸ் ஃபார்முலா நான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொன்னேன் ம் ஜெட்டு வந்து வெயிட் பை சார்ஜு வெயிட் பை வெயிட் பை சார்ஜ் ஓகே டபிள்யூ பை எயிட்டினா அது வெயிட் பை சார்ஜ் தான் டபிள்யூ பை எயிட்டினா வெயிட் பை சார்ஜ் தான் அண்ட் சா சார்ஜ் வந்து ஒன் ஃபேரடே அனுப்புனீங்கன்னா ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் அளவுக்கு வெயிட் வந்து செட்டில் ஆகும் ஸோ இ பை எஃப் இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்ன வச்சுக்கணுன்னா சார்ஜஸ் சேம் சார்ஜஸ் சேம்னா இந்த ஐடி பை எஃப் வந்து என்டையர்லி கான்ஸ்டண்ட் ஆயிரும் ஸோ டபிள்யூ பை இ வந்து டபிள்யூ பை இ வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஆயிரும் ஓகே So that's all is left in this uh, Faraday's law. Now I'm going to give a quick review. So now we're going to give a little review. Review is questions by logical and electrochemistry questions. We're going to give a little session. Okay. Okay. Now we're going to give two questions. Okay. One question is, now one mole of aluminium. One mole of aluminium. அலுமினியம் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ சார்ஜ் தேவை எவ்வளோ சார்ஜ் தேவை அப்படின்றத கமெண்டில் பாஸ் போட்டு கமெண்டில் அறிவு பண்ணுவோம் ஓகேயா அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஃபேரடே சார்ஜ் வந்து நீங்கள் செல்லுக்குள்ள அனுப்புறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மாஸ் ஸோ ஒன் ஃபேரடே அனுப்புறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சில்வர் வந்து டெபாசிட் ஆகும் எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சில்வர் டெபாசிட் ஆகும் அதாவது ஒன் ஃபேரடே சார்ஜ் வந்து ஒரு செல்ஃபில் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சில்வர் டெபாசிட் ஆகுது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து எவ்வளோ காப்பர் மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது எவ்வளோ என்னது எவ்வளோ எவ்வளோ அலுமினியம் டெபாசிட் ஆகுது ஓகே இதை வந்து கேட்டவுட்ல டெபாசிட் ஆகுது ஓகே அண்ட் நாலாவது வந்து எவ்வளோ ஹைட்ரோஜன் லீவ் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஆனோட்லேருந்து பறக்குது அதை சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் பார்க்குது வால்யூம் நிற்கிறேன் வால்யூம் கேஸ்க்கு வால்யூம் மெடலுக்கு மா மெடலுக்கு டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு மாசு கேஸ் பறக்கிறதுக்கு வால்யூம் அடுத்து குளோரின் கேஸ் எவ்வளோ பறக்குது வால்யூம் அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் உங்கள் இது வந்து அப்ளிகேஷன் படிச்சதை அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சால் ஈஸி ஓகேயா ஓகே நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது ஓகே ஸோ இப்போது ஒன் மோல் அலுமினியம் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ சார்ஜ் தேவை
மூணு எலக்ட்ரான் வாங்கணும் கரெக்டா ஸோ மூணு எலக்ட்ரான் வாங்கிச்சு அப்படின்னா பிளஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான் கரெக்டா ஓகே இப்போ இது ஒன் வந்து ஒன் மோல் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆரம்பிச்சுன்னா இப்போ இது என்னது த்ரீ மோல் தானே ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ மோல் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு என்னது ஒன் மோல் எலக்ட்ரான்னா ஒன் ஃபேரடே ஞாபகம் இருக்கா ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் ஃபேரடே இப்போ த்ரீ மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரீ ஃபேரடே சிம்பிள் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஃபேரடே அவ்வளோதான் சார் பண்ண ஓகே அலுமினியம் <laughs> ஸோ சில்வர் வந்து ஒன் மோல் டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை கரெக்டா ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னா ஒன் ஃபைவ் டே ஓகேயா ஸோ ஒன் ஃபைவ் டே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் மோல் எஜி டெபாசிட் ஆகும் ஒன் மோல் சில்வர் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் கிராம் ஓகேயா ஓகே சிம்பிள் இப்போ இதே இது வந்து காப்பர் எடுத்துக்கோம் காப்பர் எனது சார்ஜ் எனது ப்ளஸ் டூ காப்பர் வந்து சார்ஜ் ப்ளஸ் டூ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் காப்பர் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கினா தான் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கினா என்ன தேவை இப்போ ஒரு ஒரு ஏஜி ஐ மீன் ஒரு காப்பர் வந்து டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு மோல் ஆஃப் காப்பர் டெபாசிட் ஆகணும்னா டூ மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை கரெக்டா ஏன்னா ரெண்டு ஒரு காப்பர் ஐட்டம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கும் ஒன் மோல் ஆஃப் காப்பர் டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை கரெக்டா அப்போ டூ ஃபேர்டே தேவை ஆனால் இங்கே வந்து வெறும் ஒன் ஃபேர்டே தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ வெறும் ஹாஃப் காப்பர் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஹாஃப் காப்பர் என்ன ஒரு காப்பர் ஒரு காப்பர் ஆட்டோமிக்மா ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஹாஃப்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கரெக்டா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ காப்பர் டெபாசிட் ஆகும் ஓகே இப்போ அலுமினியம் ஆகும் அலுமினியம் நம்ம எங்களே தெரியும் ஒரு அலுமினியம் டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன் மோல் அலுமினியம் டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா மூணு ஃபேரடே தேவை ஆனால் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை த்ரீ அலுமினியம் தான் டெபாசிட் ஆகும் அலுமினியமோட மாசு எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி செவன் கிராம் இப்போ ஒன் பை த்ரீனா ட்வெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ எனது நைன் கிராம் ஸோ நைன் கிராம் அலுமினியம் தான் டெபாசிட் ஆகும் ஓகேயா சிம்பிள் அசால்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஓகேயா இப்போ வந்து கேஸ் போவாங்க கேஸ் ஸோ இதே வந்து நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் லிட்டர்ஸு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ ஆக்சிஜன் எனது ஆக்சிஜன் இது வந்து சிஎல் மைனஸ் வந்து சிஎல் மைனஸ் வந்து சிஎல் டூ ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு குளோரைட் ஓகேயா ஸோ ரெண்டு குளோரைட் ரெண்டு குளோரைட் தேவை அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதை கொடுத்துரும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் கொடுத்துரும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் கொடுத்துரும் அப்படின்னா ஒரு குளோரைட் வரும் ஸோ டூ வந்து ஒன்று ஆனால் இங்கே வந்து டூ ஃபேர்டே அப்போது ஆனால் ஒன் ஃபேர்டே தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஹாஃப் குளோரைட் தான் வரும் ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ஒன் மோது ஹாஃபுக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் கரெக்டா அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜன் குரூப் ஆனால் ஓட்டு பாருங்கள் ஓட்டு வந்து ஓவே வந்து மைனஸ் டூ இதுவே ரெண்டு இருக்கு கரெக்டா இதுதான் வந்து ஓட்டு இதுதான் ஓட்டு ஓட்டு கரெக்டா இப்போ ஒரு இது வந்து இப்போ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஃபோர் ஃபோர் எஃப் தேவை நாலு ஃபேர்டே தேவை அப்போ தான் வந்து இது வந்து டூ இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோரில் அப்போ அது வந்து நாலு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கு நாலு நாலு மோல் வந்து நாலு மோல் எலக்ட்ரான் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நாலு ஃபேர்டே ஓகேயா ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஒரு ஃபேர்டே தான் ஸோ இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஓட்டு வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் எனது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் ஓகேயா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் Thank you for watching. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் ஆர் ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் வண்டர்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ